நினப்பு கொஞ்சமாச்சும் இருக்கா பாரு வீட்டுக்குள்ளே <laughs> 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 ஆ நேற்று வீட்டுக்கு போனதுல இருந்தா காணும் அதான் ஒரு வேலை இங்க எங்கன்னா விட்டுட்டேன்னு பாக்குறேன் கொஞ்சம் முன்னாடி தான் போயிருக்கேன் எதுவும் பாக்கலையே அங்க கீழே இருக்கான்னு பாருங்களேன் அங்க இல்ல ஒரு கண்ணாடியோ உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியலையே இத்தனை வருஷம் போலீஸ்ல அப்படி என்னதான் கண்டுபிடிச்சீங்களோ டெய் இதுக்குதான் போலீஸ்ல ஆறு மாசம் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க பாரு என்னோட சர்வீஸ் உன் வயசை விட அதிகம் நான் டீல் பண்ண கேஸ் எல்லாம் அந்த கேஸை பற்றிலாம் உங்ககிட்ட பேசி என்ன ஆக போகுது இதோ படுறா அப்படி என்ன கேஸ் சார் இப்படி டக்குன்னு கேட்டால் எதா சொல்கிறது டேய் நீ அந்த பேப்பர் கட்டிங்க என்னைக்காவது படித்து பார்த்துருக்கியா இல்லையே சார் அது நான் டீல் பண்ண கேஸ் தான் வருஷம் எண்பத்தி ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக திருநெல்வேலியிலேருந்து திருச்சிக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன கேஸ் சார் அது ஒரு சைல்ட் மிஸ்ஸிங் கேஸ் நாங்களும் சரி பெத்தவங்களும் சரி அந்த குழந்தைக்கு வேண்டியவங்க வேண்டாதவங்க அந்த குழந்த போற வர இடம் எல்லா இடத்துலையும் தேடிட்டோம் கிடைக்கல அப்போ வரைக்கும் எந்த ஒரு ரேன்சம் காலம் வரல பொதுவாக எந்த ஒரு மிஸ்ஸிங் கேஸும் ஒரு நாளைக்கு மேலே இழுத்தது இல்லை அப்படி அது இழுத்ததுன்னா அதை கிரிட்டிக்கல்னு மூவ் பண்ணிடுவோம் ரெண்டு நாள் ஆச்சு இந்த கேஸில் எந்த வித லீடும் இல்லை அப்போ திடீர்னு சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு அனானிமஸ் கால் வந்துச்சு பஸ் ஸ்டாப் பின்னாடி இருக்கிற குடோனில் ஏதோ சஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி விஷயம் நடக்குதுன்னு எஸ்ஐ நான் இந்த கேஸை பார்த்துக்கிறேன் நீ ஒரு பிசியை கூட்டுப்போ என்னன்னு பாருன்னு சொன்னார் நாங்கள் போனோம் போனால் பூட்டு போட்டிருக்கு பூட்டின குடோனில் பூனை ஓடுறதா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பிசி சொன்னார் எனக்கு என்னமோ பூட்டை உடச்சி பார்த்தலான்னு தோணுச்சு பூட்டை உடச்சி பார்த்தா நாங்கள் தேடிக்கிட்டு இருக்க குழந்தைய கையை காலை கட்டி வாயை பொத்தி அடைச்சி வச்சுருந்தாங்க சுற்றி முற்றி யாருமே இல்லை திடீர்னு பின்பக்கம் யாரோ ஓடுறது தெரிஞ்சு அப்போ தான் பார்த்தோம் பின்பக்க கதவு துருப்பிடிச்சி மூடலன்னு சரின்னு நாங்கள் அவனை துரத்திக்கணும் ஓட இருங்க இருங்க அதாவது நீங்கள் அவனை துரத்திட்டு ஓடினீங்க டே ஃபஸ்ட்டு கதையை கேளு ம் நாங்கள் அவனை துரத்திக்கணும் ஓட அவன் ஒரு ட்ரம்மு பின்னாடி ஒளிஞ்சு மாட்டிக்கிட்டான் அப்போ கூட அவனை ஒளிஞ்சு தான் மாட்டிக்கிட்டான் நீங்கள் ஓடி பிடிக்கல எப்படியோ மாட்டிக்கிட்டான்ல 
மாட்டினவன் புதுசாக ஒரு கதையை சொன்னான் அதாவது அவன் ஃப்ரெண்டு தான் அந்த குழந்தைய கடத்தினதாகவும் அவனுங்க தண்ணி அடிக்கும்போது அவன் ஃப்ரெண்டு அதை உளர்னதாகவும் அதை கேட்டு இவன் அந்த குழந்தைய தேடி வந்ததாகவும் புது கதையை சொன்னான் சரி இவன் சொல்கிறான்றதுக்காக அந்த பாரில் போய் இவன் ஃப்ரெண்டு இருக்கானான்னு பார்த்தோம் அவன் அங்கே இல்லை அப்புறம் அவன் வீட்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்கே போய் விசாரிச்சா அவன் ரெண்டு நாளாக ஊர்லேயே இல்லைன்றாங்க குழந்தையும் ஃபுல்லி ட்ரக்குடுன்றதுனால யாரையும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அப்புறம் அப்புறம் என்ன அவன் மேலே கேஸ் புக் பண்ணி உள்ளே வச்சோம் மாட்டின பிறகு கதை சொன்னால் விட்டுருவோன்னு நினச்சிட்டான் போல் அதுக்கப்புறம் எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு கேஸை ஃபாலோ பண்ண முடியல சார் ஒருவேளை அவன் சொல்கிறது உண்மையாக இருந்தா அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குல்ல டே முப்பத்தாறு வருஷ சர்வீஸு எவன் உண்மையை பேசுகிறான் எவன் போய் பேசுகிறான்னு அவன் கண்ணை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிடுவேன் ஆமாம் ஆமாம் நீ சேடி சங்கர் தான் சரி முப்பத்தாறு வருஷ சர்வீஸு பென்ஷனே கொல்ல காசு வருமே அப்புறம் ஏன் அதெல்லாம் விட்டுட்டு விரட்டுறேன் பிடிக்கிறேன்னு சுற்றிட்டு இருக்கீங்க எல்லாம் என் பொண்டாட்டிக்காக தான் Alzheimer's mid stage Bhangra pension la mukalvasi en ponnu kalyanathukku vaangana kadanuke poiduvu idhila avu treatment selavukku na enna pandrathu adha indha valaiku varan paatha ingiyum oru case vandha paadu illa enna pandrathune therilla indha maasamum case varala na முதலாளி கம்பெனி மூடிடுவேன்னு சொல்கிறார் எப்படியாவது ஒரு கேஸை பிடிக்கணுண்டா சார் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் சார் விடுங்க நேரமாயிடுச்சு ஆஃபீஸை போட்டு கிளம்பலாமா இல்லை இல்லை மேடமுக்கு உடம்பு சரியா நீங்களே தான் ம் போகணும் போகிற வழியில் கண்ணாடிக்கு வேறு பார்க்கணும் ஆமாம் அது என்ன கிஃப்ட்டு யார் கொடுத்தாங்க ஆ நீ வரட்டி பிடிச்ச கேஸு கொடுத்துட்டு போனாங்க இங்கே வச்சுருந்த அது நான் தான் என் ஆளுக்கு வாங்கினேன் கிஃப்ட்டு உருப்பிடாமல் போகிறதுக்கு எல்லா வேலையும் இந்த காலத்து பசங்க பார்க்குறீங்கடா சார் வாங்க சார் வாங்க சார் வாங்க சார் கேஸ் கொடுக்கணுமா சார் உட்காருங்க உட்காருங்க சார் உட்காருங்க சார் டேய் போயிட்டு சார் கலர் வாங்கிட்டு அப்படியே ஈவினிங் பேப்பர் இருந்தால் வாங்கிட்டு வா சரிங்க சார் சார் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன என்ன கேஸு சார் உங்களதான் சார் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க என் கண்ணாடிய காணும் இது என்னால் படிக்க முடில இதில் என்ன எழுதியிருக்கு கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா புரியல ஓ ஆஃபீஸ் லைசன்ஸ் நான் கேட்குறீங்க ஆஃபீஸ் லைசன்ஸ் நான் கேட்குறீங்களா அதெல்லாம் இருக்கு சார் ரிஜிஸ்டர்ட் ஏஜென்சி தான் பொறுத்து மாறும் சார் 
சார் என்ன சார் ஆச்சு சார் தண்ணி குடிங்க சார் பார்த்து சார் இது ஒன்றும் பூசலை சார் அடிக்கடி வரது தான் ஓ சார் உங்களுக்கு பேச வருமா வரும் சார் மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சு எனக்கு ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் சார் அந்த ஆப்ரேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் அப்பப்போ அப்படி வலிக்கும் சார் உடம்ப பார்த்தங்க சார் இவ்வளோ வழியில் நீங்கள் ஏன் சார் வந்தீங்க கால் பண்ணி சொல்லியிருந்தால் நாங்களே வந்திருப்போமே அந்த அளவுக்குலாம் இல்லை சார் பரவாயில்ல பார்த்துக்கலாம் ஆமாம் என்ன கேஸ் சார் சார் அது வந்து அது ஒரு இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி தப்பு சார் அறிவு திருட்டு என்னோடய பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ்லாம் திருடி ப்ராடக்ட் பண்ணி காசு சம்பாதிச்சிட்ருக்காங்க சார் ஓ ஐபி கேஸா அது ஈஸி சார் எந்த ஐடியாவை திருடி இருக்காங்களோ அதை அந்த கம்பெனி காப்பிரேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டேட்டை வச்சு நம்ம ஐடியாவை கம்பேர் பண்ணி அது நம்ம ஐடியா தான்னு எவிடன்ஸ் சப்மிட் பண்ணிட்டா ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் சார் கவலை விடுங்க சார் சார் நானும் வந்ததுலேருந்து பார்க்குறேன் ரொம்ப டென்ஷனாகவே இருக்கீங்க முதல்ல நீங்கள் பேச மாட்டீங்கன்னு நினச்சேன் நல்லா பேசுகிறீங்க அடிக்கடி உஷு உஷுன்றீங்க என்ன சார் சார் அது வந்து அது வந்து சார் என்ன சார் சொல்கிறீங்க என்ன சார் சொல்கிறீங்க நாம் பேசுகிறது யார் சார் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க போகிறாங்க அதான் எனக்கும் தெரில சார் நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆமாம் பக்கு எங்கே இருக்கு வழி ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு சொல்லி அம்பத்தூர்லாம் போனேன் இவர் இப்படி பண்ணி வச்சிருக்காரு சரி அந்த ஸ்கேனை காட்டுங்க அந்த ஸ்கேனை காட்டுங்க சார் சார் இங்கே பக்கத்தில் சின்னதாக வெள்ளையாக தெரியுது இல்லை சார் அதான் சார் எப்படி சார் பார்த்தோன்னு சொல்கிறீங்க பார்த்தாலே தெரியுது சார் அது என் கொட்டை தான் சார் நான் பக்க சொன்னேன் சார் நான் ஸ்கேனே எடுத்து காட்டிட்டேன் நீங்கள் இன்னொன்று நம்பலையா சார் சார் நம்புறேன் நம்பலன்றதெல்லாம் விடுங்க சார் ஒரு வேளை இது ட்யூமர் கியூமர் இருந்தால் என்ன சார் பண்ணுவீங்க சரி அதெல்லாம் விடுங்க கேஸை பற்றி பேசுவோம் என்ன ஐடியாவை திருடினாங்க இப்போலாம் டெக்னாலஜி ரொம்ப வேகமாக வளருது இல்லை சார் நேற்று புதுசாக இருக்கிறது இன்றைக்கி பழசு இன்றைக்கி புதுசாக இருக்கிறது நாளைக்கு பழசு இந்த ஆப்ரேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஐடியா சார் ரொம்ப நல்ல ஐடியா நான் 
நானும் அந்த ஐடியா தோணோன்னே ஐபி ஆஃபீஸில் இருக்க ஃப்ரெண்டை வச்சு இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஐடியா காப்பி ரைட்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணேன் நல்ல வேலை இல்லை ஏன்னா இந்த ஐடியாவை நீங்கள் எந்த கம்பெனி கொடுத்தாலும் லட்சக்கணக்கில் காசு பார்க்கலாம் நானும் இந்த ஆப்ரேஷன் முடிஞ்ச உடனே இந்த ஐடியாவை சீக்கிரமாக சப்மிட் பண்ணலாம் இருந்தேன் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு இந்த ஒர்க்கை ஆரம்பித்து இருபதாவது நாள் டிவியில் ஒரு ஆட் வருது நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்களே அதான் ஏர்பாட்ஸ் அதான் சார் இந்த போக்கிரி படத்தில் வடிவேல் காதில் பேப்பர் வச்சுருக்க மாதிரி போட்டு போட்டு காட்டுறானே அது வந்துச்சு சார் அதுக்கும் நம்ம கேஸ்க்கும் என்ன சார் சம்மந்தம் சம்மந்தம் இருக்கு ஏன்னா நான் காப்பிரேட் பண்ணணும்னு சொன்ன ஐடியாவே அதான் சார் சார் விளையாடாதீங்க சார் சார் கேஸ் கொடுக்கணும்னு வந்துட்டு நான் ஏன் சார் விளாட போகிறேன் உண்மையை தான் சார் சொல்கிறேன் சரி ஓகே ஒரு ஐடியா அப்படி போச்சுன்னா கூட சரி அது ஏதோ கோயின்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி விட்டுடலாம் இந்த பக்கு வச்சதுக்கப்புறம் நான் பேசுகிற ஒவ்வொரு ஐடியாவும் ப்ராடக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு சார் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் இன்னும் ரெண்டே வருஷத்தில் ஒரு பெரிய கம்பெனி ஸ்மார்ட் ஸ்பீக்கர்னு ஒரு ப்ராடக்டை மார்க்கெட்டில் இருக்கும் ஸ்மார்ட் ஸ்பீக்கரா அப்படின்னா அப்படின்னா ம் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் சார் ஸ்பீக்கர்னா பேசும் ஸ்மார்ட் ஸ்பீக்கர்னா நாம் அது கூட பேசலாம் அதுக்கான காப்பி ரேட் கூட இப்போ தான் ரீசெண்டாக வாங்கியிருக்காங்க அது கூட என் ஐடியா தான் சார் சார் இது எல்லாமே இந்த பக்கு வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சார் நடக்குது என்னோடய ஐடியாவெல்லாம் திருடி ப்ராடக்டாக மாற்றிட்டுருக்காங்க சார் சார் அது எப்படி சார் சார் இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கும் புரியுது ஆனால் நீங்கள் நம்பி தான் சார் ஆகும் சார் அப்படி நீங்கள் சொல்கிறது உண்மைனா நீங்கள் போலீஸ்கிட்டே போயிருக்கலாமே சார் நான் அங்கேயும் போனேன் சார் இங்கே சொன்ன மாதிரி அங்கேயும் எனக்குள்ளே பக்கு இருக்குது என் ஐடியாவை திருடி ப்ராடக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் நம்ப மாட்டுறாங்க சார் நம்பலைனா கூட பரவாயில்ல சார் நான் பார்த்து சிரிக்கிறாங்க சார் இதெல்லாம் ஒரு கேஸுன்னு தூக்கிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் பக்கம் வராதான்னு சொல்லிட்டாங்க சார் அதோட எனக்கு அவங்க மேலே பெருசாக நம்பிக்கை இல்லை சார் நம்பிக்கை இல்லையா ஆமாம் சார் அன்னைக்கு நான் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து கிளம்பும்போது அங்கே இருக்கிற பிசி யாருக்கோ கால் பண்ணார் அப்போவே மனம் சொல்லிச்சு ஏதோ தப்பாக இருக்குன்னு வெளியே வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் கவனித்தேன் என்னை ஒரு கேங் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு அவங்கள்ட்ட இந்த எப்படியோ தப்பிச்சிட்டேன் அவங்க ஒரு ஒரு ஒயிட் கலர் பாடி கருப்பு கலர் கண்ணாடி இருக்கிற ஒரு ஆம்லியில் ஃபாலோ பண்ணதால் யாருன்னு சரியாக தெரில சார் அன்னிலேருந்து இன்ன வரைக்கும் நான் எங்கெல்லாம் போகிறனோ அங்கெல்லாம் அந்த வேனும் வரும் சார் ஏ இப்போ இப்போ இந்த ஆஃபீஸ் ஸ்கூலில் வரது கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி வரைக்கும் என்னை அவங்க ஃபாலோ பண்ணான் எப்படியோ தப்பிச்சு அவங்க கண்ணில் படாமல் உள்ளே வந்துட்டேன் சார் நீங்கள் கூட கேட்டீங்களே சார் வந்ததுலேருந்து யாரும் ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்போ எனக்கு அப்படி நடந்துச்சோ அப்போலேருந்து நான் யாரையுமே நம்புறது இல்லை சார் சார் உங்கள் சூழ்நிலை எனக்கு நல்லா புரியுது நான் சொல்கிறத கொஞ்சம் பொறுமையாக கேளுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நீங்கள் நம்புற ஒரு நல்ல டாக்டராக பார்த்து ஸ்கேன் எடுத்து பாருங்கள் அப்படி இது டியூமர் மாதிரி வேற ஏதாவது இருந்ததுன்னா உங்க உயிருக்கே ஆபத்து சார் சார் நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க என்ன சார் பேசிட்டு இருக்கீங்க என் ஐடியாவை செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க சார் சரி சார் ஒருவேளை நான் இந்த கேஸ் எடுக்கிறேன்னு வைங்க நீங்க ஜெயிச்சா உங்களுக்கு எவ்வளவு காம்பன்சேஷன் கிடைக்கும் எப்படியும் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை கோடி ரூபா கிடைக்கும் சார் அதில் இருபது பர்சன்டேஜ் இருபது லட்சத்துலேருந்து முப்பது லட்சம் ஃபீஸாக வேணும் தர முடியுமா சார் என்ன சார் திடீர்னு இவ்வளோ ஃபீஸ் கேட்குறீங்க சார் அதான் முன்னாடியே சொன்னல கேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபீஸ் மாறும்னு இப்போ சொல்லுங்க முடியுமா முடியும் சார் கேஸ் முடிஞ்சு காம்பன்சேஷன் பண்ண வரும்ல சார் நான் அதுலேருந்து கொடுத்துட்றேன் சார் சார் அதுக்கு பேர் கண்டிஜென்சி ஃபீஸு லாயர் வேணால் அப்படி வேலை செய்வாங்க நாங்கள் வேலை செய்யணும்னு எந்த சட்டமும் இல்லை எங்களோட வேலை உங்கள் லாயர் கூட சேர்ந்து எவிடன்ஸ் ரெடி பண்ணணும் அவ்வளோதான் சார் திடீர்னு இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்டு கேட்டால் நான் என்ன சார் பண்ணுவேன் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் சார் சார் ஃபஸ்ட்டு ஃபீஸ் எடுத்து வைங்க இல்லா தயவு செஞ்சு இடத்த காலி பண்ணுங்க சரிங்க 
சரி சார் நீங்கள் கேட்ட காசை நான் ரெடி பண்ணுறேன் கேஸ் எடுக்கிறீங்களா சார் என்ன சார் சொல்கிறீங்க யோசிச்சு தான் சொல்கிறீங்களா சார் நல்லா யோசிச்சு தான் சார் சொல்கிறேன் கேஸ் எடுங்க சார் எடுக்கிறீங்க அவ்வளோதான் சார் ப்ராடக்ட் ஐடியாஸ் ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் அப்புறம் ஐபி டீட்டெயில்ஸ் அந்த ஃபைலில் இருக்குது எல்லாத்தையும் ஒரு முறை பாருங்கள் அப்புறம் ஏதாவது டவுட் சார் என்னடா இவன் சொன்னதையே சொல்லிகிட்டு இருக்கான்னு நினைக்காதீங்க எதுக்கும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டர் கிட்ட சார் நீங்கள் கேட்ட காசை நான் தரேன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்கள் சொன்னதே சொன்ன முதல்ல கேஸ் எடுங்க சார் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஒரு முறை பாருங்கள் சார் எதுக்கும் இப்போதான் புரியுது பேசிட்டு <laughs> போலீஸ்மாரிட்டு <laughs> 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 சார் சார் எப்படி இருக்கு சார் பரவாயில்ல இப்ப இவர எங்க கூட்டு போவாங்க சார் பாவம் பைத்தியம் போல் விசாரிக்கும் போதே தெரிஞ்சிடும் அநேகமாக ஏதாவது மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பிடுவாங்க ரொம்ப நன்றிப்பா நல்ல நேரத்தில் வந்து காப்பாற்றின அதெல்லாம் ஒன்றும் சார் அப்படி இல்லைப்பா நீ மட்டும் கரெக்டான நேரத்தில் வரலன்னா நான் என்ன ஆயிருப்புன்னே தெரில ஒன்றும் ஆயிருக்காது சார் வாங்க போகலாம் ம் ஈவினிங் பேப்பரா ஆமாம் சார் சார் நான் போய் இந்த உடஞ்ச பட்டில் காசு செட்டில் பண்ணி வந்துடுறேன் சார்
மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி வழி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு சொல்லி இங்கே அம்பத்தூரில் இருக்கிற டாக்டர் எம் தர்மராஜ் கிட்ட போனேன் ஸ்பீக்கர்னா பேசும் ஸ்மார்ட் ஸ்பீக்கர்னா நாம அது கூட பேசலாம் அதான் சார் இந்த போக்கிரி படத்துல வடிவேல் காதல பேப்பர் வச்சிருக்க மாதிரி போட்டு போட்டு காட்டுறானே அது வந்துச்சு முப்பத்தாறு வருஷ சர்வீஸ் எவன் உண்மைய பேசுறான் எவன் போய் பேசுறான்னு அவன் கண்ணை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிடுவேன் ஒருவேளை அவன் சொல்றது உண்மையா இருந்தா வாய்ப்பு இருக்குல்ல